ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ భారంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆవేశపూరితమైనటువంటి ఆలోచన నుంచి మనం దూరం చేయబడి ఆత్మీయంగా బలపరచబడ్డం అనేటువంటిది చాలా అవసరం కాబట్టి మనం ఆత్మీయ ఆరోగ్యం కావాలి అంటే ఈ ఆవేశపూరితమైనటువంటి ఆలోచన నుంచి ఎంత దూరంగా ఉంటే మనం ఆత్మలో ఈ సమయంలో బలపరచబడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మనం కొన్ని విషయాలు గత వారం గత వారంలో మనం చూడడం జరిగింది దీనికి కొన్ని కొన్ని విలువైనటువంటి అడుగులు మనం వేయడం చాలా ముఖ్యం మనల్ని మనం బలపరచుకోవడం చాలా ముఖ్యం అవి మనల్ని ఇలాంటి సమస్యలు ఇబ్బందులు అనేక మంది మరి మైగ్రెంట్ ల్యాబరర్స్ని చూస్తూ ఉన్నాం వారిని చూస్తున్నప్పుడు ఎంతో దిగులు అవుతూ ఉంది కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు వాళ్ళు కాళ్ళు నడకన కుటుంబాలను తీసుకుని ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంటే వారి మనసుల్లో ఉన్నటువంటి భారాలు ఆలోచనలు మనం ఆలోచన చేస్తే అది ఎంతగానో మనల్ని కృంగదీస్తూ ఉంటుంది ఆ సన్నివేశాలు మరి పేదవారు మరి దినదినము పనిచేసుకుని బ్రతికే వారి యొక్క జీవితాలు చూస్తే అవి కూడా మనల్ని కొంత కృంగదీసే పరిస్థితులు కనబడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఆలోచన చేస్తే రోమాలో మనం చూసినట్టుగా గత వారం పన్నెండో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చినలో చూసినట్లుగా మనం ఓర్పు కలిగినటువంటి వారంగా ఉండి ఈ ఆత్మయందు తీవ్రతలో మనం ఆత్మీయంగా ఎలా బలపరచబడాలి ఈ ఆత్మీయ తీవ్రత కలిగి ఉండాలి అంటే స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ కలిగి ఉండాలి మనకి ఈ ఆత్మీయంగా మనం ఎదగడానికి కొన్ని స్టెప్స్ మనం గతంలో మనం మాట్లాడుకున్న రీతిగా నీకు నీవు కృప చూపించుకో నువ్వు ఇతరులకి కృప చూపించు అనేటువంటి మాటను మనం ఆలోచన చేస్తాం అంటే ఇలాంటి సమయాల్లో ఇలాంటి ఒత్తిడ ఒత్తిడి సమయాల్లో లేక ఇలాగ మనము ఖాళీ సమయంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనకి మనం గ్రేస్ఫుల్గా ఉండాలి మనకి మనం మెర్సిఫుల్గా ఉండాలి మనకి మనం క్షమించుకునే ఆలోచనలు ఉండాలి మనకి మనం క్షమించుకుంటూ కృప చూపించుకుంటూ కనికరం కలిగి ఉండి ఇతరుల పట్ల కూడా కనికరం కలిగి ఉండాలి ఇతరుల పట్ల కూడా కృప కలిగి ఉండాలి ఇతరుల పట్ల కూడా మనము క్షమాపణ కలిగి ఉండాలి దాన్నే మరి యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో మనం చదువుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ మనకు ఇలాంటి మనసు ఇతరుల ఇతరుల అవసరతలు గ్రహించి మనం మంచి మనసు కలిగి ఉంటే అది చాలా విలువైంది అహంకారం అనేటువంటిది మన దగ్గర ఉండకూడదు మన మాటల్లో మన ఆలోచనలో మన తలంపుల్లో అహము అనేటువంటిది మనకి చెందింది కాదు అని యాకోబ్ తెలియజేశాడు కాబట్టి దీన మనసు కలిగి ఉండాలి ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినకు వచ్చేటప్పటికి సాత్వికంతో ఈ వాక్యాన్ని మీరు నేర్చుకోండి సో వాక్యం నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా నాకు వాక్యం తెలుసు లేక నాకు ఆ వాక్యంలో ఆలోచన ఉంది నాకు తెలుసులే నాకు ఇంతగా చెప్పక్కర్లేదు అనే ఆలోచనలు మనకు ఉండకూడదు వాక్యం దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళినా మనకి సాత్వికమైనటువంటి మనసు కలిగి ఉండాలి అది మనం ఒకటి చూస్తాం తర్వాత రెండవది ఈ ప్రపంచంలో మనకి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా టీవీ న్యూస్ ద్వారా చాలా వర్తమానాలు వస్తూ ఉంటాయి అవి మనల్ని కలత చెందుతూ ఉంటాయి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్కి మనకు దూరంగా ఉండాలి ఎందుకంటే లోకంలో వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని విలువగా ఉంటాయి కొన్ని అసత్యాలు ఉంటూ ఉంటాయి కానీ వాక్యమైంది సత్యంతో ఉన్నది కాబట్టి ఇలాంటి దాంట్లో మనం ఆత్మీయంగా బలపరచబడాలంటే మొట్టమొదటిది నీకు నువ్వు కృప చూపించుకోవాలి ఇతరు కృప చూపించాలి రెండవది ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అసత్యమైనటువంటి వార్తలకు దూరంగా ఉండాలి సత్యమైనటువంటి వాక్యానికి దగ్గరగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనం చూసాం కాబట్టి దానిలో మరి మత్తే సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో యేసు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఆయన చెప్పినటువంటిది ఎందుకంటే మనం చూసేటువంటిది వెలుగు కలిగినటువంటి దర్పము మన దృష్టి కనుదృష్టి వెలుగు కలిగేటువంటిదిగా ఉంటే మన దేహమంతా కూడా వెలుగుమయమై ఉంటుంది అదే మనం చూసేటువంటిది చీకటి కోణమైనట్లయితే మనము చీకటి వారంగా ఉంటూ ఉంటాం కాబట్టి మనము ఆలోచించే ఆలోచనలో తలంపుల్లో నిత్యం కూడా సత్యమైనటువంటిది వెలుగైనటువంటి వాక్యాన్ని చూస్తే మన శరీరం అంతా కూడా వెలిగించబడుతుంది ఇతరులు మనలో వెలుగుని చూడగలుగుతారు అలాగే ప్రతీ దినం కూడా మన ప్రియమైనటువంటి వారితో మనం ఉన్నాం కాబట్టి సమయం ఉంది కాబట్టి 
కొందరితో మనం మాట్లాడుతుందాం కనెక్షన్ మనం ఫిజికల్గా ఒకరికొకరు దూ శారీరకంగా దూరం ఉంటూ ఉన్నాం కానీ సమాజంలో సాంఘికంగా మనం సోషల్గా కమ్యూనికేషన్ ద్వారా దగ్గరగా ఉండేటువంటి సమయం అంటే బంధువులతో ఏంటి కుటుంబీకులతో ఏంటి బిడ్డలతో ఏంటి సంఘ బిడ్డలతో ఏంటి ఒక రెండు నిమిషాలు మనం ఫోన్ చేసాం లేక ఒక వర్తమానం మెసేజ్ పంపం ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉంది అనేటువంటిది ఇతరులని ప్రోత్సహించుకునే మాటలు మూడవ మెట్టుగా ఈ దినాల్లో మనం ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తాం కాబట్టి దాన్ని మనం బెస్ట్ యూటిలైజేషన్ చేయడానికి పౌలు ఇలాగే క్వారంటైన్ అయిపోయాడు చెరసాల్లో తను చెరసాల్లో చాలా కాలం క్వారంటైన్ అయినప్పుడే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ద్వారా తన పత్రికలు రాశాడు సంఘాలకి ఈ దినం మనకు ఖాళీ ఉన్నట్లయితే మనకు మంచి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఉంది అప్పుడైతే రాయాలి దాన్ని మనుషులతో ప్రతులు ఇతరులకు పంపించాలి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ టెక్నాలజీతో మంచి వర్తమానాలు చిన్న చిన్న వర్తమానాలు కుటుంబీకులకి స్నేహితులకి పౌలు ఆ దినాన్ని ఎలా పంపాడు అందుకే మొదటి దశలోనికలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో మనం ఏం చూసుకున్నాం అంటే ఒకరినొకడు ఆదరించుకునుడి మొదటి దశలోనికలు ఐదో అధ్యాయము పదకొండవ వచనం అంటే ఒకరినొకరు ఆదరించుకోండి క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసుకోండి విశ్వాసం అనే దాన్ని బలపరచండి ఇవన్నీ ఆత్మీయంగా మనం బలపరచబడేటువంటి ఆలోచనలు ఇతరులని మనం ప్రోత్సహించే వారిగా ఉండాలి అలాగే నాలుగో మెట్టుగా మనం చదువుకుంది మీ దినాన్ని వాక్యంతో ప్రారంభించండి మీ దినాన్ని వాక్యంతో ముగించండి ఉదయాన్నే లేచి వేకువనే లేచి నీ సోల్కి నీ ఆత్మకి ప్రాణానికి బలం కావాలంటే నీ మనసుకి నీ ఆలోచనలకి నీ నిర్ణయాలకి నీ బంధాలకి నీ మంచితనానికి నీకు ఈ యొక్క శరీరంలో ఒక నీ ఆత్మకి బలం సంపాదించుకోవాలి అంటే మనం ఈ రెస్టోర్ చేసుకోవాలి ఈ వాక్యంతో నింపుకోవాలి స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ వర్డ్ ఎండ్ యువర్ డే విత్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దీనికన్నా మించిన ఆత్మీయ బలం పొందేటువంటిది ఇంకొకటి మనకు కనబడదు అందుకే సామెతల్లో తొంభై రెండవ కీర్తనలో రెండవ వచనంలో ఉదయము ఆయన కృప రాత్రి ఆయన విశ్వాసం అంటాడు ఉదయమే బైబిల్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ రోజుకు కావాల్సిన కృపని నీకు అందిస్తుంది వాక్యం ద్వారా రాత్రికి నమ్మకంగా నీ విశ్రాంతులకు వెళ్ళడానికి అంట ఈ వాక్యం ఉదయము రాత్రి అంటాడు కీర్తనకారుడు అలాగే నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో చూసినట్లయితే నూట నలభై ఏడో వచనములో తెవా నేను నీ మాటల మీద నేను ఆశ పెట్టుకుని ఉన్నాను అంటాడు అంటే ఆ డిజైర్ కావాలి ఆత్మగా నువ్వు బలపరచబడాలంటే ఆ డిజైర్ కావాలి అది నాలుగో మెట్టుగా మనం చూడడం జరిగింది ఐదవదిగా మనము ప్రతి దినము ఒక అంచనా కలిగి ఆ దినాన్ని గడపాలి ఎన్ని గంటలకు లేవాలి ఎన్ని గంటలకి పని చేసుకోవాలి ఇవాళ్ళని ఇవాళ్ళని పనేంటి అనగానే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒక అంచనాతో మనం సమయం గడిపినట్లయితే ఆ అంచనాలో నీ పనులకి నీ దేవునితో సమయం గడిపేదానికి నీ ప్రార్థనకి అంచనా వేసుకుంటే చక్కగా తిన మనం గడపగలుగుతాం అంచనా లేకపోతే ఏం చేద్దాం బోర్ కొడుతుంది ఇంకేమన్నా చేద్దామా ఇంకేమన్నా ఆలోచన చేద్దాం అనే దానికన్నా నువ్వు ఆత్మలు ఎదగాలంటే నీ ఉదయం వాక్యం చదివిన తర్వాత ఒక అంచనా ఆ దినానికి కావాల్సినటువంటి అందుకే ఎఫ్ఎస్సి ఐదో అధ్యాయంలో పదహారు నుంచి పదిహేడు వరకు జాగ్రత్తగా బుద్ధి కలిగి అజ్ఞాన వలే కాకుండా జ్ఞానుల వలే ఉండమని చెప్పి ఆయన చెప్తాను ఏం చేస్తే వాళ్ళంటే ఏమో తెలీదు అనేటువంటి నిర్లక్ష్య వైఖరితో మనం అంచనా లేకుండా ఉంటే అది ఆత్మీయ బలానికి లేకుండా ఏమైపోద్దంటే నువ్వు ఆత్మీయంగా బలంగా లేవనుకోండి నీ శరీరం బలహీనపడిపోద్ది ఆ రోజుకి కాబట్టి ఈ స్టెప్స్ అన్నీ మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఒక అంచనా ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక నిబంధన మనం వేసుకుని మన జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలి ఇది మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నది ఈరోజు ఇంకా కొన్ని మెట్లు మనం ఆత్మీయంగా బలపరచబడ్డానికి ఆలోచన చేద్దాం సైంటిస్టులు వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి డాక్టర్లు వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు అనారోగ్యంగా ఉన్నవారిని తిరిగి బాగు చేయడానికి 
పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు క్రమశిక్షణలో పెట్టుకోవడానికి దేవుణ్ణిలో ఉన్నటువంటి మనం మన సమయాన్ని ఎలా గడుపుకోవాలి అందుకే ఈ ఆరోది ఒక దైవజనుడు చెప్తాడు చాలా విలువైన మాటగా మనకి మన భావాలు ఈ దినం మనసులో ఉన్నటువంటి మన భావాలు మనము లోపల మనసులో పెట్టుకోకుండా మనకిష్టులైన వారితో మన కుటుంబికులతో పంచుకోవాలి సైకాలజిస్ట్లు ఏమంటారంటే కౌన్సిలింగ్ చేసేవాళ్ళు డోంట్ బాటిల్ అప్ అంటారు డోంట్ బాటిల్ అప్ అంటారు అంటే ఏంటి మన ఆలోచనలన్నీ లోపల వేసేసుకుంటున్నాం అనుకోండి మన తలంపులన్నీ మన లోపల వేసేసుకుంటున్నాం అనుకోండి కొన్ని రోజులకి ఏమవుద్దంటే అది పగిలిపోదు ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోదు అందుకని మనకి మనకున్నటువంటి ఆలోచనలు కానీ మనకున్నటువంటి భావాలు కానీ పాజిటివ్ థింకింగ్ కానీ మనం ఇతరులకి నేర్పించాలనుకుని పంచుకోవాలనుకునేటువంటి తలంపులన్నీ కూడా మనసులో కూర్చుకోవద్దు మీ హృదయంలో కూర్చుకోవద్దు వాటిని అది భయమై ఉండొచ్చు లేక అది ఒక బోరింగ్ సిచ్యువేషన్ అయి ఉండొచ్చు ఒక ఆందోళనకరమైనటువంటి యాంగ్జైటీ అవ్వచ్చు లేకపోతే నిరాశ చెందేటువంటి పరిస్థితి అయితే అది లోపల కూర్చుకోవద్దు దాన్ని చాలా ఫేర్గా చాలా ఫ్రాంక్గా భార్యభర్తలు అయితే ఒకరికొకరు లేకపోతే కుటుంబకులు అయితే బిడ్డలతో అలాగే మనకున్నటువంటి మంచి స్నేహితులతో ఫోన్ చేసి నీ భావాలు నీ భావోద్వేకాలు నీకున్నటువంటి నిరాశలు నీకున్నటువంటి సంతోషాలు నీ మనస్సులో ఏది ఉన్నా కూడా నీ ఫీలింగ్స్ ఆర్ మెంట్ టు బీ ఫెల్ట్ బై యూ అండ్ అదర్స్ అంటాడు ఒక సైకాడ్రిస్ట్ నీకున్నటువంటి భావోద్వేకాలు నీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు అది నీతోటి నీకు అత్యంత ప్రియమైన వాళ్ళతోటి పంచుకోవడమే పంచుకోవడమే అది నీ ఆందోళన కలిగినటువంటి జీవితానికి శాద తీర్చేదిగా ఉంటుందంట అదే మనసులో పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ ఏమని చెప్తాడంటే దానివల్ల నీ సిక్నెస్ బయటకు కనబడుతుంది నీ సిక్ ఫీలింగ్ ఇతరులు గ్రహించగలుగుతారు నీకున్నటువంటి ఆ సిక్నెస్ వల్ల నీ బాడీ సిక్గా మారుతుంది నిన్ను చూసేవాళ్ళు కూడా నువ్వు సిక్గా ఉన్నావు అనేటువంటిది గ్రహిస్తారు అదే నీకున్న తలంపులు నీ ఆలోచనలు నీ నచ్చిన వారితో నీకు తెలిసిన వారితో నీ కుటుంబాలతో భావాలు దేవుడికి కూడా భావోద్రేకాలు కలిగినటువంటి వాడు ఆయనకి కోపం వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ కోపాన్ని బయటకు వ్యక్తపరిచాడు ఆయన ఆయన రోషం కలిగిన దేవుని అన్నాడు ఆయన రోషాన్ని బయటికి వ్యక్తపరిచాడు నేను ప్రేమించేవాడిని అన్నాడు ఆయన ప్రేమను బయటికి వ్యక్తపరిచాడు ఆయన నేను చాలా ఓర్పు కలిగే ఉన్న వాడిని అన్నాడు ఆయన ఓర్పుని ఇతరులకి తెలియచేశాడు కాబట్టి ఆయన నేను ఈ విషయంలో విచారించాను అన్నాడు ఆ విచారం ఏంటో ఏసు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు ఇతర ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు పలానా వారి పట్ల ఈ విషయంలో విచారించాను అన్నప్పుడు దేవుడు దాన్ని హైట్ చేసుకోలేదు లోపల కూర్చుకోలే ఆ విచారాన్ని బయటకు నేను రోషం కలిగిన దేవుడు అన్నప్పుడు ఎందుకు నేను రోషం కలిగిన దేవుడో వాక్యం ద్వారా ఇతరులకు చెప్పించాడు నేను ప్రేమ కలిగిన వాడు అనేప్పుడు ఆ ప్రేమని లోపల ఉంచుకోవాలి ఆయన తిరిగి ఆ ప్రేమని భావరూపంలో ఇతరులకి చూపించాడు ఆ విధంగానే మనం కూడా అందుకే ఒక ఆయన ఒక సైకాలజిస్ట్ ఏం చెప్తాడంటే డోంట్ టేక్ ఇట్ అవుట్ టాక్ ఇట్ అవుట్ అంటే నీకున్నటువంటి దాన్ని లోపల నుంచి బయటికి తీసుకెళ్లకుండా ఆపకు అది ఇతరులతో మాట్లాడు అప్పుడు నువ్వు ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ అవుట్ నువ్వు బయటకి దాన్ని తీయకపోతే అట్ ఇట్ విల్ అటాక్ యూ ఇన్ సైడ్ నిన్ను లోపల దాన్ని అటాక్ చేసేస్తుంది కాబట్టి నీ భావోద్వేకాలు నీ తండ్రి అయినటువంటి ఆ ప్రభువే తన భావోద్వేకాలు ప్రతి సమయంలో చాలా క్లియర్గా బయటకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగినప్పుడు దాన్ని ఇటు ఆయనకు ఉన్న భావాన్ని బయటకు తెలియజేసినప్పుడు మనం కూడా మనకున్న భావాల్ని మనం బయటికి పంచుకోవడంలో మన హృదయం తేలిక అవుతుంది ఆత్మీయంగా నువ్వు బలపరచబడాలి అంటే నేను ప్రసన్నతో ఒకవేళ ఏదైనా నాకు కష్టం ఉందనుకో దాన్ని నేను నా భావాన్ని తనకు వ్యక్తపరచుకుని దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా నేను సరిద్రం సరిచేసుకుని సమాధాన పడిపోయాం అనుకోండి మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి భారం భారంతో కూడినటువంటి ఆలోచన తేలిక అయిపోతుంది అదే క్షమాపణ అదే క్షమాగుణం ఆ విధంగానే మన ఆలోచనలు అందుకే మనం ఇంకొక దైవజనుడు ఏం చెప్తాడంటే డోంట్ స్వాలో యువర్ ఫీలింగ్స్ ఇట్ స్వాలోస్ యువర్ లైఫ్ అంటాడు నీకున్న భావాలు నువ్వు మింగివేయకు అవి నీ జీవితాన్నే మింగివేస్తాయి అని చెప్తాడు నీ జీవితాన్నే 
వెనుక వేస్తాయి నీ భావాలను ఎప్పుడు కూడా ఆపకో ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకో సమాధానపడు అందుకే గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే రెండో వచనం ఒకళ్ళ భారముఖులు భరించి ఇలాగూ క్రీస్తు నియమము పూర్తిగా ఒకళ్ళ భావము మరొకరు ఎంత విలువగా చెప్తున్నాడు అక్కడ ఆ భారాన్ని అది క్రీస్తు నియమం అని చెప్తున్నాడు ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ క్రైస్ట్ నేను ఇంతవరకు చెప్పింది ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ క్రైస్ట్ ఆయన ఆర్డర్ చెప్తుంది నీకు నీ భావాలు ఇతరులతో పంచుకో నీకు పంచుకోలేకపోతే ఇతరులని ప్రేమించేటువంటి ఇతరులతో సహవాసం చేసేటువంటి ఇతరులతో బాంధవ్యం చేసేటువంటి మనసు మనకి లేనట్టే ఆయన కోరుకునేది ఇతరులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇతరుల పట్ల ప్రేమ ఇతరుల పట్ల సమాధానపరచబడ్డం ఇవి ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఆర్డర్ ఎవరన్నా వచ్చి క్రైస్ట్ ఆర్డర్లో ఒక విషయం చెప్పండి అని మిమ్మల్ని అడిగారనుకో క్రైస్ట్ ఆర్డర్లో ఒక విషయం ఏంటంటే నీ భావాలని లోపల ఉంచుకోవద్దు నీ ఉద్రేకాన్ని లోపల ఉంచుకోవద్దు నీ కోపాన్ని లోపల ఉంచుకోవద్దు నీ ప్రేమని లోపల ఉంచుకోవద్దు నీ క్షమాపణని లోపల ఉంచుకోవద్దు నీ రోషాన్ని లోపల ఉంచుకోవద్దు నీ ప్రియులతో నీకు ఇష్టమైన వారితో నీతో ఒకవేళ విభేదించిన వారితో నువ్వు భావాన్ని పంచుకో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎ క్రైస్ట్ ఆర్డర్ అని చెప్తాడు గలతీల్లో పావులు కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఒకరి భారం ఒకరు భరించుట అదనమాట నాకు బీబీ కేఆర్ గారు అని ఒక కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ ఉండేవారు మాకు చూసిన చెప్పేవారు మధ్యాహ్నం వన్ టు టూ వన్కి మేము లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే నన్ను నా ఫ్రెండ్ పిలిచారు రే జాన్సన్ బ్యానర్లో రెండు రా అన్నాడు ఏంటి ఇలా వాంట్ బ్లాక్ అని మూడు వేలు పెట్టి పెన్ను కొన్నాను రా అది మధ్యాహ్నం ఎక్కడ పడిపోయిందో పడిపోయిందిరా చాలా నెత్తికాను దొరకలేదు అన్నాడు అన్న తర్వాత ఈయన మనకి ఎందుకు చెప్పాడా అనుకున్నాం మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యాక నా పెన్ను పడిపోయింది నా పెన్ దొరకలేదు కానీ క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చిన వెంటనే ఇలా పెన్ను పోయింది అని వాళ్ళ ఇద్దరికి చెప్పాను చెప్పిన వెంటనే నాకు తేలిక అయిపోయింది అన్నాడు ఈ రోజుకి మర్చిపోయాను షేరింగ్ భావం మనకున్నటువంటి బాధని వ్యాధని ఒకరితో పంచుకోవడం వల్ల మనస్సు తేలిక అవుతుంది అందుకే మనం మన ఫీలింగ్ని పంచుకోవాలి రెండో కొరింతీయులు ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనం సహోదరులారా ఆసియాలో మాకు తటిచ్చిన శ్రమల గుర్చి మీకు తెలియకుండా కుండుట మాకు ఇష్టం లేదు అదేమనగా మేము బ్రతుకుదమును నమ్మకము లేక ఉండినట్లుగా మా శక్తికి మించిన అత్యధిక భారము వల్ల కృంగిపోతి మీ ఏమంటున్నాడు ఈ సంఘాన్ని చెప్తూ మేము పడ్డ బాధ మేము పడ్డ వేదన మేము కృంగిపోయింది మీకు ఇది తెలియకుండా ఉండడం మాకు ఇష్టం లేదంటాడు పావు అంటే ఏంటంటున్నాడు అనమాట ఈ ఉత్తరం రాస్తూ స్టార్టింగ్ వచనాల్లోనే మొదటి అధ్యాయంలోనే ఆ అధ్యాయం అంతా క్యారీ అవ్వడానికి ముందు ఎంత చక్కని సమాధానం ఎంత చక్కని అక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి పతి కొరింది సంఘంలో ఈ సమస్యలో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మేము పడ్డ బాధ మేము పడ్డ శ్రమ మేము కృంగిపోయిన విధానం మీకు తెలియాలి అంటాడు కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో లేకపోతే మనం ఒంటరిగా గడుపుతున్నటువంటి సందర్భాల్లో మనకేమన్నా విషయాలు ఉంటే చాలా యథార్థంగా చాలా ఫ్రాంక్గా మన జరిగిన విషయాలు మనం నమ్మిన వారితో మనం మనకి మంచి సలహాలు ఇచ్చేవారితో మనల్ని ప్రేమించేవారితో మన గురించి కన్సర్న్ కలిగిన వారితో షేరింగ్ అనేటువంటిది మనిషిని కృంగదీసేది డల్నెస్ని డిప్రెషన్ని ఫ్రస్ట్రేషన్ని లేకపోతే ఈ చిరాకుని ఈ చింతని అన్నిటిని తీసేస్తుంది పంచుకునే విధానం ఇతరులతో మనం పంచుకునే విధానం అందుకే పౌలు కాబట్టి మీరు షేరింగ్ చేసుకోండి మీకు ఉన్నటువంటి తలంపుల్ని మీరు షేర్ చేసుకోండి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దాన్ని నువ్వు షేర్ చేసుకోకుండా ఆపుకుంటున్నావు అనుకో చాలా బోరింగ్ లైఫ్ చాలా డిప్రెషన్ లైఫ్ నీకంటూ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఒక చిన్న విషయం జరిగిందే అంటే దాన్ని చక్కగా చెప్పుకోగలిగిన పరిస్థితి అందుకే నువ్వు దాన్ని ఇఫ్ ఒక ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఒక సైకాలజిస్ట్ డోంట్ స్టాప్ దెమ్ ఇట్ విల్ మేక్ యూ సిక్కర్ అండ్ సిక్ అండ్ సిక్ ఫేస్ షేర్ దెమ్ యు లుక్ హెల్దియర్ అండ్ హెల్దియర్ అని చెప్పాడు నీకున్నటువంటి ఆ ఇమోషన్స్ని నీకున్నటువంటి ఆ యొక్క అడ్డగిస్తున్నటువంటి బాధల్ని 
ನೀವು ಚೇಸ್ಕೋಪತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅದೇ ಇತರುಲತೋ ಫೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಪ್ಕುಂಟಾ ಉಂಟೇ ಯು ಲುಕ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಅಂಟಾಡು ಯಾಕೋಬ್ ರಾಸಿನ ಪತ್ರಿಕ ಐದೋ ಅಧ್ಯಾಯಂಲೋ ಮನ ಎಕ್ಕೋ ಯಾಕೋಬನ್ ಚೆಪ್ತನೋ ಎಂದಕಂಟೇ ಯಾಕೋಬನ ಏಮನ್ ಚೆಪ್ ತೆಲೆ ಜೇಸಾನ ಅಂಟೇ ಮೀಕು ಪಾತ್ರ ನಿಬಂಧನಲೋ ಸಾಮೆತಲು ಎಲಾಗೋ ನೂತನ ನಿಬಂಧನಲೋ ಯಾಕೋಬ ಲಾಂಟೇ ಕಬಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ವರಕು ಚಾಲ ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮನ ಗತ ಮೂಡ ಸಾರಲ ಮೂಡ ಸಮಯಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಯಾಕೋಬನ್ ಚೋಡನ ಜರಗಿಂದಿ ಯಾಕೋಬ ಐದೋ ಅಧ್ಯಾಯಂ 16 ವಚನ ಚದವಂಡಿ ಮೀ ಪಾಪಮುಲನು ಒಕನತೋ ಒಕಡು ಒಪ್ಪುಕೊನಡಿ ಮೀರು ಸ್ವಸ್ಥತ ಪೊಂದನಟ್ಲು ಒಕನಿಕೊಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಡಿ ಚೋಂಡಿ ದೀಂಟ್ಲೋ ಹೈಲೈಟ್ ಏಂಟಂಟೇ ಮನ ಆತ್ಮೀಯ ಆರೋಗ್ಯಂ ಗುರಿಚಿ ಕದ ಮಾತಾಡಕೊಂಡನೋ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಕಷ್ಟಂಲೋ ಮನ ಆತ್ಮೀಯಂಗ ಆರೋಗ್ಯಂ ಗಲಾಗೊಂಡ ಮನ ಆತ್ಮೀಯಂಗ ಆರೋಗ್ಯಂ ಗ ಉಂಡಾಲ ಏಂಟೇ ಒಕನಿಕೊಕರು ಒಕಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಡಿ ಇಪ್ಪು ನೇನ್ ಡಗ್ಲಸ್ ಗುರಿಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಯಾಲಿ ಚೇಯಾಲಂಟೇ ನೀನು ಡಗ್ಲಸ್ ನಾಕ ಏನ್ ಚೇಯಾಲಿ ತನಕುನ್ನ ಲೋತುಲ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ವೇದನ ತನ ಲೋತುಲ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಸಂತೋಷಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಗರ್ ನಾಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಯಮನ್ ಚೆಪ್ಪು ಕೋರುಂಡಚ್ಚು ಆ ಕುಟುಂಬಲೋ ಅಳ್ ಬೆಡ್ಡಲ ಗುರಿಚಿನ ವಿಷಯ ಏದೋ ಒಟ್ಟು ನಾಕ ಪಂಚಕುಂಟೇ ನೀನು ಆಯನ ಕೊರಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಯಂ ಅಪ್ಪು ನೀನು ಪ್ರಸಾದ್ ಗರ್ ತೋ ಅಯ್ಯೇ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತನಪ್ಪು ಮರಿ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಲೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲು ಜರುತ ಉಂಟೇ ಮಾ ಪಿಲ್ಲಲ್ಕಿ ಆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದು ಕೂರ್ಚೋಡಾನಕ್ಕೆ ಓಪಿಕ ಉಂಟಲೇದಂಟೇ ಅಪ್ಪಡ ಆಯನ ಏನು ಜಾಸ್ತರು ಜಾನ್ಸನ್ ಗರ್ ಬೆಡ್ಲಕಿ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲು ತೀಸ್ಕುಂಟೇ ದಾನ ಮುಂದು ಕೂರ್ಚಿನಿ ವಿನೇಗಲಿಗೆಟ್ವಂಟೇ ಶಕ್ತಿನ ದಯಚೇ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಾಸ್ತರು ಒಕರಕೊಕರು ಶೇರ್ ಚೇಸ್ಕೋಗಲಿಗನಪ್ಪಡೇ ಒಕರಕೊಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇಸ್ಕೋಗಲ ಇದಿ ಲೆಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಾ ಇದಿ ಚಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಏನು ಚೆಪ್ತನಡಂಟೇ ಶೇರ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲೆ ನೀವು ನೀ ತಪ್ಪಿದಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಚೇಸ್ಕುಂಟೇ ದಾನಿವಲ್ಲ ನೀಕುನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಆ ಆ ನಿರಾಶಲು ತೊಲಗಿಪೋತೆ ದಾನಿಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ನಿರಾಶಲು ಈ ವಿಷಯಂಲೋ ನೇನು ಪಲ್ಲ ಬಾಳ್ ಪಾಟ್ಲ ತಪ್ಪುಗ ಮಾಟ್ಲಾಡೇನು ನೇನು ವಾಳ್ಳ ತಪ್ಪುಗ ಒಕಳ್ನ ಗದ್ದಿಂಚಾನು ಅನ್ನಿ ನೀವು ಇಂಕೊಕಳ್ಗೆ ಶೇರ್ ಚೇಸ್ಕುನ್ನ ವೆಂಟನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗ ಮಾಟ್ಲಾಡೇನೆ ಅನ್ನೇಟ್ವಂಟಿ ನಿರಾಶ ನೀಕ ತಗ್ಗಿಪೋತೆ ಎಂದಕಂಟೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುಕುನ್ನಾವು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀವು ಚೇಸಿಂದಿ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುಕುನ್ನಾವೋ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಟ್ಲ ನೀನು ವಿಧಂಗ ಮಾಟ್ಲಾಡೇನು ಅನ್ನೇಟ್ವಂಟಿ ನೀವು ಎಪ್ಪಡು ಒಪ್ಪುಕುನ್ನಾವೋ ನೀಕು ನಿರಾಶ ಅನ್ನೇಟ್ ನುಂಚಿ ಬೈಟಿಗ ರಾಡವೇ ಕಾಕ ದಾನ ನುಂಚಿ ಭಯಂ ಅನ್ನೇಟ್ವಂಟಿದು ಕೊಡ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಟ್ಲಾಡೇನು ಏಮನ್ಕುಂಟಾಡೋ ಅನ್ನೇಟ್ವಂಟಿ ಭಯಂ ಕೂಡ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುಕೋಲ್ ಚೇಸಾವೋ ನೀಲೋ ಅನ್ನೇಟ್ವಂಟಿ ದಿಗುಲು ಭಯಂ ಕೂಡ ಪೋತಿ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ದಿಗುಲು ಭಯಂ ಪೋಯಿಂದೋ ನೀಲೋ ಅನ್ನೇಟ್ವಂಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಂಟೇ ನೀವು ದೇವನಿಗೆ ದಗ್ಗಿರಿಗೆ ಅವಡಾನಿಗೆ ಒಕ ಕಾರಣ ಅವತದು ನೀಲೋ ನೀವು ಮಾಟ್ಲಾಡಿನ ಮಾಟಲ್ ನೀನು ಒಪ್ಪುಕೋಕುಂಡ ನೀವು ಮಾಟ್ಲಾಡಿನ ಮಾಟಲ್ ಅನ್ನಾವು ಕದಾ ಅಂಟೇ ದಾನ್ನ ಇಲಾ ಅನ್ನಲೇದು ಅಲಾಗನೇಟ್ವಂಟಿದು ಚಪ್ಪಡಂ ಕನ್ನ ಯಥಾರ್ಥಂಗೆ ನೀವು ಎಲಾ ಅನ್ನಾವೋ ದಾನ್ನ ಒಪ್ಪುಕೊನಿ ದಾನ್ ನುಂಚಿ ಆ ನಿರಾಶಲೋಂಚಿ ಬೈಟಪಡಿ ದಾನ್ ನುಂಚಿ ಆ ಭಯಾಲೋಂಚಿ ಬೈಟಪಡಿನಪ್ಪುಡು ದೇವಂತೋ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಪ್ಪುಡು ನೀಕು ಒಪ್ಪುಕೋಲ್ತಾನ ಅ